హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ద నెక్స్ట్ సెషన్ ఇన్ ఆ నంబర్ సిస్టమ్ సో రిమైండర్స్ ఏవైతే ఉంటున్నాం కనుకోవడంలో దీనిలో మనం నెక్స్ట్ మోడల్ డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ మోడల్ అన్నీ కూడా మనకు పవర్ బేస్డ్ మోడల్ ఉన్నాయి ఈ పవర్ బేస్డ్ మోడల్లో మనం ముఖ్యంగా త్రీ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేస్తాం అనులోమాను పాత కాన్సెప్ట్ డాట్మక సేషం ఈ రెండు కూడా మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఇది మనము ఫర్దర్లీ డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయిపోయాక సో కొన్ని కాంప్లికేటెడ్ మోడల్స్ ఉంటాయి ఆ కాంప్లికేట్ మోడల్స్కి ట్యూషన్ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే కొన్ని క్వశ్చన్స్ని మనం దీంతో సాల్వ్ చేసి తర్వాత ఈ క్వశ్చన్స్లో వెళ్దాం ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ని ఉపయోగించి మనము బేసిక్గా ఏం చేయాలంటే సంఖ్యని బేసిక్గా సూక్ష్మీకరించాలి సంఖ్యను బేసిక్గా ఏం చేయాలంటే సూక్ష్మీకరించాలి అవునా గుర్తుపెట్టుకోండి సంఖ్య ఏం చేయాలి సూక్ష్మీకరించాలి ఇది మనం బేసిక్గా వాడాల్సిన మేజర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఓకే సో సంఖ్యని మనం సూక్ష్మీకరిస్తూ సాల్వ్ చేయాలి ఓకే ఓకే సో సంఖ్య ఏం చేయాలి మనం బేసిక్గా సూక్ష్మీకరించాలి ఈ సంఖ్యని సూక్ష్మీకరిస్తూ ఆన్సర్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం అంటే ఫస్ట్ మనం యూజ్ చేసిన కాన్సెప్ట్ ఏంటిది అనులోమాన పాత్ర కాన్సెప్ట్ చేస్తాం తర్వాత రుణాత్మక సేషన్ ఉపయోగిస్తాం ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ని ఉపయోగిస్తాం ట్యూషన్ కాన్సెప్ట్ని మనం ఫర్దర్లీ తర్వాత ఉపయోగించి ఆన్సర్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాం ఓకేనా సో లెట్స్ డిస్కస్ ఆ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సిక్స్టీ సెవెన్ పవర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ని సిక్స్టీ ఎయిట్ బాధించిన శేషం ఎంత అంటున్నాడు ఓకే సో సిక్స్టీ సెవెన్ పవర్ని సిక్స్టీ ఎయిట్ని సో దీంతో బాధించినట సిక్స్టీ ఎయిట్తో బాధించిన శేషం ఎంత అంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ సిక్స్టీ సెవెన్ పవర్ ఏదైతే ఉందో సిక్స్టీ ఎయిట్ని దీన్ని దీంతో బాధిస్తున్నాం సిక్స్టీ ఎయిట్తో బాధిస్తున్నాం ఇక్కడ మనము ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఉపయోగిద్దాం ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ అంటే అరవై ఏడుని అరవై ఎనిమిది బాధించినప్పుడు మనకు ఒక శేషము ప్లస్ అరవై ఏడు వస్తే ఇంకో శేషము మైనస్ వన్ వస్తుంది ఇప్పుడు మనకు అరవై ఏడు గాతం అరవై ఎనిమిది అంటే అరవై ఏడుని అరవై ఎనిమిదితో బాధిస్తే శేషం ప్లస్ అరవై ఏడు మైనస్ వన్ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు సూక్ష్మీకరించాలి ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ మారుతున్నాం అంటే అరవై ఏడుని అరవై ఎనిమిది బాధిస్తే శేషము మనకు మైనస్ వన్ వస్తుంది మైనస్ వన్ ఓల్డ్ పర్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వస్తుంది అవునా డివైడ్ బై సిక్స్టీ ఎయిట్ సంఖ్యని గాతం చేసే శేషన్ కూడా గాతం చేయాలి ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటిది ఇక్కడ సంఖ్య ఎంత గాతం చేసిండో సిక్స్టీ ఎయిట్ శేషన్ కూడా ఎంత గాతం చేయాలి సిక్స్టీ ఎయిట్ చేయాలి మరి మైనస్ వన్ ఓల్డ్ పర్ ఆఫ్ సరి సంఖ్య ఉందనుకోండి ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది మనకు వన్ వస్తుంది వన్ని సిక్స్టీ ఎయిట్ బాధిస్తే ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది మనకు వన్నే వస్తుంది అంటే ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ అబ్సూట్లీ రైట్ ఆన్సర్ ఈ విధంగా ఫాస్ట్గా వన్ లైన్లో ఆన్సర్స్ని మనం ఈజీగా పెట్టచ్చు ఇక్కడ ఉపయోగించిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే అనులోమాన పాత కాన్సెప్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్లో మనకు భూమి భూమిని మనము చూడండి ఇక్కడ భూమి మనకి ఎంత ఉంది ఇక్కడ భూమి ఎంత ఉంది మనకి ఇక్కడ అరవై ఏడు ఉంది అరవై ఏడు విభాజకము అరవై ఎనిమిదితో బాధించినప్పుడు ఒక శేషము ప్లస్ అరవై ఏడు వస్తుంది ఒక శేషం మైనస్ వన్ వస్తుంది మనకు మైనస్ వన్ అనేది సూక్ష్మీకరించడానికి చాలా సులభంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ వన్ తీసుకున్నాం భూమి యొక్క ఘాతం అరవై ఎనిమిది ఉంది అరవై ఎనిమిది అలాగే తీసుకుంటున్నాం మైనస్ వన్ ఓల్డ్ పర్ ఆఫ్ ఇది ఏ సంఖ్య ఉంది మనకు సరి సంఖ్య ఉంది సో మైనస్ ఘాతం మనక మనకు సరి సంఖ్య ఉంటే ఎప్పుడు అది ధనాత్మకాన్ని మనకు ఇస్తుంది ధనాత్మకాన్ని ఇస్తుంది ఒకటిని అరవై ఎనిమిదితో భావిస్తే శేషం ఎప్పుడు ఒకటే వస్తుంది కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ఆప్షన్లీ రైట్ ఆన్సర్ సో ఈ విధంగా దీన్ని మనం ఆన్సర్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నైంటీ నైన్ పవర్ నైంటీ నైన్ నైంటీ ఎయిట్ బాధించిన శేషం కనుకోండి అంటున్నాడు చూద్దాం అక్కడ భూమి ఎంత ఉంది మనకు బేసిక్గా బేసిక్గా భూమి చాలా ఇంపార్టెంట్ నైంటీ నైన్ పవర్ నైంటీ నైన్ ఉంది నైంటీ ఎయిట్తో బాధిస్తున్నాం ఓకే ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ చూసినట్లయితే భూమి తొంభై తొమ్మిది ఉంది విభాజకం తొంభై ఎనిమిది ఉంది తొంభై తొమ్మిదిని తొంభై ఎనిమిదితో బాధిస్తే ఒక శేషం ప్లస్ వన్ ఇంకో శేషం మైనస్ నైంటీ ఎయిట్ సో మనకు చూసినట్లయితే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ తొంభై తొమ్మిది తొమ్మిదితో బాధిస్తే ఒక శేషం ఎంత వస్తుంది మనకు ఒక శేషం ఎంత వస్తుంది మనకు మైనస్ ప్లస్ వన్ వస్తుంది ఇంకో శేషము మైనస్ నైంటీ సెవెన్ వస్తుంది కాబట్టి సో మనకు ఏది ఈజీ ఉంటుంది చూద్దాం మనకు వన్ ఈజీ నైంటీ సెవెన్ ఈజీ అంటే వన్ ఈజీ కాబట్టి నైంటీ నైన్ నైంటీ ఎయిట్తో బాధిస్తే శేషం ఎంత వస్తుంది వన్ వస్తుంది ఇక్కడ సంఖ్యని ఘాతం చేసింది కాబట్టి శేషాన్ని కూడా ఘాతం చేయాలి వన్ మనం చూడండి సంఖ్యని ఘాతం చేసే శేషం కూడా ఏం చేయాలి ఘాతం చేయాలి సంఖ్య శేషాలు ఏ పాతము అనులోమాన పాతం ఉంటాయి కాబట్టి సంఖ్యని ఘాతం చేసే శేషన్ కూడా మనం ఏం చేయాలి ఘాతం చేయాలి అంటే వన్ పవర్ నైంటీ నైన్ ఘాతం చేసాం కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది వన్నే వస్తుంది వన్ నైంటీ ఎయిట్తో బాధించిన కూడా మనకు ఆన్సర్ వన్నే వస్తుంది కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఈజ్ అబ్సూట్లీ రైట్ ఆన్సర్ ఓకే ఇందాక మైనస్
సెవెన్ ఫైవ్ డబల్ సెవెన్ నైన్ వన్ గాతం ఎంత చేసిన ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది మీకు వన్ ఏ వస్తుంది కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఈజ్ అబ్సెట్లీ రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ అబ్సెట్లీ రైట్ ఆన్సర్ డెబ్బై ఐదుని ముప్పై ఐదుతో భావిస్తే చూడండి డెబ్బై ఐదు ఉంది ఈ డెబ్బై ఐదుని బేసిక్గా చూడండి ముప్పై ఐదుతో భావించాలి సో థర్టీ సెవెన్ డివైడెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎన్నిసార్లు పోతుంది మూడు సార్లు పోతుంది సెవెంటీ థర్టీ థర్టీ సెవెన్ టూ టైమ్స్ సెవెంటీ ఫోర్ సేషం ఎంత వస్తుంది మీకు వన్ వస్తుంది సో ఒక సేషం ప్లస్ వన్ అయితే మరో సేషం ఎంత అవుతుంది మైనస్ థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది కొన్ని బేసిక్ క్వశ్చన్ చేసిన తర్వాత మరీ అడ్వాన్స్ క్వశ్చన్స్లోకి మనం మెల్లగా వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఓకే ఈ క్వశ్చన్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా మనకు ప్రీవియస్లో సిపిఓలో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఓకే వాటిని మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సో విచ్ ఆప్షన్ ఇది రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ అబ్సెట్లీ రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ డెబ్బై ఐదు ఘాతం ఎంత ఉంది డెబ్బై ఐదు ఘాతం డెబ్బై ఐదు ఏడు వందల డెబ్బై తొమ్మిది అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పవర్ సెవెన్ ఫైవ్ డబల్ సెవెన్ నైన్ని థర్టీ సెవెన్ బాధించినప్పుడు మనకు శేషానికి అనుకోమంటున్నాడు సో ఈ విధంగా చేయొచ్చు ఇంకో అడ్వాన్స్ క్వశ్చన్కి వెళ్తాం కొంచెం టఫ్ లెవెల్ పెంచుతాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ట్వెల్వ్ పవర్ ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ పవర్ థర్టీన్ ఓకే ట్వెల్వ్ పవర్ ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ పవర్ థర్టీన్ని పదకొండు బాధించినప్పుడు శేషం ఎంత అంటున్నాడు ఓకే క్వశ్చన్లు చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు ట్వెల్వ్ అంటే బేసిక్గా ట్వెల్వ్ పవర్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ పవర్ థర్టీని మనం పదకొండుతో భావిస్తున్నాం ఇక్కడ చూద్దాం ఇక్కడ మనకు సంఖ్యలు రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ సంఖ్యలు ఎన్ని ఉన్నాయి చూద్దాం సంఖ్యలు ఏమున్నాయి ఒకటి ట్వెల్వ్ పవర్ ట్వంటీ త్రీ అని ఒక సంఖ్య ఉంది మరో సంఖ్య ట్వంటీ త్రీ పవర్ థర్టీన్ అని ఒక సంఖ్య ఉంది సంఖ్యలు మనకు ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి బట్ విభాజక మాత్రం ఒకటే ఉంది ఒకే ఒక విభాజకం ఉంది అది మనకు లెవెన్ అంటే ఇక్కడ విభాజకం మనకు స్థిరంగా ఉంది ఇక్కడ సంఖ్యలు రెండు ఉన్న విభాజకం మాత్రం ఒకటే ఉండడం వల్ల విభాజకం స్థిరం కాబట్టి సంఖ్యలు అన్లోమన్ పాత సంఖ్యలు శేషాలు అన్లోమన్ పాతంలో ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు చూద్దాం చూసినట్లయితే పన్నెండుని పదకొండుతో భావిస్తే పన్నెండుని పదకొండుతో భావిస్తే శేషం ఎంత వస్తుంది వన్ సో వన్ పవర్ ట్వంటీ త్రీ కావాలంటే ఇంకో స్టెప్ వేస్తాను సో ట్వెల్వ్ పవర్ ట్వంటీ త్రీని పదకొండు ఇది ఒక సపరేట్ సంఖ్య అంటే బేసిక్గా ఇలానే తీసుకోవాలి తీసుకుంటే ఆన్సర్ తొందర వస్తుంది నెక్స్ట్ ట్వంటీ త్రీ పవర్ థర్టీన్ ఇక్కడ పదకొండు ఒకటి శేషం ఇక్కడ తీసుకుందాం ఓకే లెవెన్ పన్నెండుని పదకొండుతో భావిస్తే శేషం ఎంత వస్తుంది వన్ వన్ పవర్ ఎంత ట్వంటీ త్రీ ఓకే సో ట్వంటీ త్రీని పదకొండుతో భావిస్తే శేషం ఎంత వస్తుంది వన్ వన్ పవర్ థర్టీన్ వన్ పవర్ ఏమున్నా వన్ వస్తుంది వన్ ప్లస్ వన్ టూ వస్తుంది సో ఆప్షన్ టూ టూని పదకొండుతో భావించిన ఆన్సర్ టూ ఏ వస్తుంది ఆప్షన్ సి ఈజ్ అబ్సెట్లీ రైట్ ఆన్సర్ ఓకే ఇక్కడ సంఖ్యలు ఎన్ని ఉన్నాయి రెండు ఉన్నాయి సంఖ్యలు రెండు ఉన్న విభాజకాలు ఒకటే ఉన్నాయి కాబట్టి సంఖ్యలు శేషాలు ఏ పాతంలో ఉంటాయి అనులోమాను పాతంలో ఉంటాయి సంఖ్యలు శేషాలు అనులోమాను పాతంలో ఉన్నందున సంఖ్యని కుడితే వాటి సపరేట్ శేషాలని కూడా ఏం చేయాలి కూడాలి అంతేకాని నేను ట్వెల్వ్ పవర్ ట్వంటీ త్రీ మొత్తం కనుక్కుంటా ట్వంటీ త్రీ పవర్ థర్టీని మొత్తం కనుక్కుంటా ఆ రెండింటిని యాడ్ చేసాను అంటే కొన్ని కోట్లలో బిలియన్లో వాల్యూ వస్తుంది ఆ బిలియన్ వాల్యూని మనం లెవెన్తో డివైడ్ చేయాలంటే మనకు టైం సరిపోదు ఓకే సో వాట్ ఈస్ ద ఈజీ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ మనకు విభాజకం ఒకటే ఉంది మొదటి సంఖ్య అంటే ట్వెల్వ్ పవర్ ట్వంటీ త్రీని భావించే విభాజకమే ట్వంటీ త్రీ పవర్ థర్టీని కూడా అదే సంఖ్య భావిస్తుంది అంటే విభాజకం స్థిరంగా ఉంది విభాజకం స్థిరం ఉన్నట్లయితే సంఖ్యలు వాటి యొక్క శేషాలు అనులోమానుపాతంలో ఉంటాయి అంటే సంఖ్యల్ని కూడితే శేషాలని కూడాలి సంఖ్యల్ని తీసేస్తే శేషాలను తీసేయాలి సంఖ్యల్ని ఘాతం చేస్తే శేషాలని ఘాతం చేయాలి ఇక్కడ సంఖ్యని ఘాతం చేసిండు శేషాన్ని కూడా ఘాతం చేద్దాం ఇక్కడ సంఖ్యని ఘాతం చేసిండు శేషాన్ని కూడా ఘాతం చేద్దాం వీటిని కూడిండు శేషాన్ని కూడా కూడాలి సో వన్ ప్లస్ వన్ కూడితే ఎంత అవుతుంది మనకు ఆన్సర్ టూ అవుతుంది సో ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్ క్వశ్చన్ మరి కొంచెం అడ్వాన్స్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం టూ పవర్ థర్టీ వన్ని ఐదు బాధించిన శేషం ఎంత అంటున్నాడు టూ పవర్ థర్టీ వన్ ఐదు బాధించిన శేషం ఎంత అని కనుక్కోమంటున్నాడు ఇక్కడ చూడండి సో టూ పవర్ థర్టీ వన్ని ఐదు భావించాలి మరి ఎప్పుడైతే సంఖ్య చిన్నగా ఉంటుందో విభాజకం పెద్దగా ఉంటుందో సంఖ్య చిన్న ఉంటుందో విభాజకం పెద్దగా ఉంటుందో ఎప్పుడైతే సంఖ్య చిన్న ఉంది విభాజకం పెద్ద ఉంది కాబట్టి అదే శేషం వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం రెండు శేషాన్ని మనం టూ పవర్ థర్టీ వన్ కనుక్కోవడం కూడా కష్టం అటువంటి సందర్భాల్లో సంఖ్యని పెంచడానికి ప్రయత్నించండి అంటే సంఖ్య యొక్క నెక్స్ట్ గోతలు తీసుకోండి సో టూ స్క్వేర్ అంటే మనకి ఎంత ఫోర్ మరి ఫోర్ని ఫైవ్తో భావిస్తే శేషము ప్లస్ ఫోర్ వస్తుంది ఇంకో శేషము మైనస్ వన్ వస్తుంది ఓకే
minus 1 over 2 power of 15 into minus 1 into 2. And answer minus 2. Polythesization brunatma kame the vibachum nundi tisare. 5 minus 2. Answer 3. Option 3. And option D is option D. Right answer. A concept is the first concept. This is the same as 2 power 31. Yes. So, A to the power of m, whole to power of a to the power of m into a to the power of n, a to the power of m, m plus n. That is what I imply. So, 2 power 31 into 2 power 30 plus 1 and also divided by 5. This is the same as the answer. This question is totion to the chala easy to change. This question is totion to the chala easy to change. So, in totion question, we will do all these questions. Okay, don't worry. We will do the totion question concept. We will do all these questions. We will do all these complicated questions. We shift to for टोशन टेक्निक अर्थम होता सो यह विधा दी सावल यह टू फोर थर्ट वन एपड़े संख्या मन को विभाजक तक उदे शेष वाली रूम गत मुफ्त कौन चाल कष्ट का संख्य ने पेटा की प्रयत्न चेयर यह विधि में पेट प्रयत्न टू फोर थर्ट वन टू फोर थर्ट प्लस वन रास्ना दीन इलाको कदा एट पवर आफ एम इंटू एट पवर आफ एन अटे एट पवर आफ एम प्लस एन अटे एट पवर आफ एम इंटू एट पवर आफ एन अलासा मैं टू पवर थर्ट रास्ट टू स्क्वे ओल टू पवर आफ फिफ्टीन अटे एट पवर आफ एम एन रायचो एट पवर आफ एम ओल टू पवर आफ एन अटे टू स्क्वे ओल टू पवर आफ फिफ्टीन मैं टू स्क्वे अंत फोर नागरिक बाइस शेषम प्लस फोर मैनस् वन एजी मैनस् वन ईजी सो मैनस् वन ओल टू पवर आफ फिफ्टीन इंटू टू मैं मैनस् वन घातम बेस संख्य उठे मैनस् वन वस्तु मैं मैनस् वन इंटू टू वे मैनस् टू वस्तु मैं ऐद टू पे तो आंसर थ्री वस्तु मैं इदे ट्यूशन का मन को आंसर चयचु सर इंत घातम कदा अंत घाता सूक्ष्मीकान टोशन अंसप्टड़ता इक घातम चला कदा इंका पेद अवकाश उ इंका अति पद घाता मैं सूक्ष्मीकड़ी टोशन का मन वाड़ जो अभी फर्दर्ली चूदा ओके इलां क्वेश्चन के अंटी मैं बेसीग आसर्स सा इट्स वेरी वेरी अन इंपारटेंट ओके नैक्स्ट को अडवां क्वेश्चन को अडवां क्वेश्चन चुता सो एम फिफ्टी वन पवर टू वन थ्री फिफ्टी वन पवर टू वन थ्री संख्य तो बाइन शेष कल्ली चुप्तना इधन सैकंड फस्ट अं सैकंड का ट्यूशन का इंका त्वर चयचु मन कोई क्वेश्चन तरह ट्यूशन का मैं शिफ्ट अवतम ओके डोंट वरी सो गाता विषय में चुदा सो फिफ्टी वन सो इन फिफ्टी वन ओल टू पवर आफ टू नाट थ्री डिवेड बै स याबी याबी एट बाईस्ते शेषम प्लस टू वस्ते इंको शेष मैनस् फाइव वस्तु ओके मैनस् फाइव वस्तु इपड़े शेषा ईजी टू ईजी सो का नीन टू दुनान शेषम टू दुना संख्य का टू नाट थ्री कटे शेष टू नाट थ्री चेयर मैं टू नाट थ्री संख्य ने गातम से शेषन चेयर गातम चेयर मैं इन टू पवर टू नाट थ्री कौन कष्ट काबी मल इधर एन एक्दा चूँ टू पवर टू नाट थ्री टू पवर टू नाट थ्री अभी एड कदा वस्तु काबी मल्ल एड तो भाव चाले मैं इन दी कौन चाल कषम होबी ना विषय टू क्यूब अंत एट टू क्यूब अंत एट एट सो भाई शेषम प्लस वन मैनस एक्स काबी दी टू क्यूब रूप में रास्ट नीन नीन टू क्यूब रास्ना टू क्यूब रास्ट थ्री रास्ना मूड आरला पद्धति मूड आरला पद्धति इरव मूड मूडे इरवे इरवि इंत मिंद रो मिंदी का बट्टी सो इक टू स्क्वे मिगल मिगल टू स्क्वे मिगल जाग्रतन एम चसा टू टू पवर आफ टू नाट थ्री सो टू टू दू पवर आफ टू नाट थ्री ने बेसीग रू मूड गुनक वे विधा रास्ना ओके मूड आरला पद्धति इवे मूड मूडे इरवि प्लस इंक मिगल रू मिगल चूँ इपू सो टू पवर ए मन को टू नाट वन अ प्लस टू सो इन चूँ टू पवर टू नाट वन प्लस टू अभी सो इधी बेसीग इला अंत इलाक चाल टाइम पड़ती है इकने बाईना मूड तो बाइं मूड आरला पद्धति मूड आरला पद्धति इवे मूड मूडे इरवि इरव रूम मिगल अंत इक टू स्क्वे मिगली इधर डिवेड बै स खित सवन कंत अट्ला उतम टू क्यूब अंत एट एट मन सो तो बाईस शेष में वन वन टू पवर आफ सिक्टी सू फोर आंसर बेसिकली फोर ओके सो आशन एज अबली रईट आसर ओके सो इत मन बेसीग सा अडवां क्वेश्चन मन को सो क्वेश्चन पैन को मन को डोज पे एपड़ती याबाई तो भाई शेष प्लस टू शेष मैनस्व अव जरूरत 
ఎప్పుడైతే మనకు ఈ సంఖ్య కూడా చూడండి టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ టూ నాట్ త్రీ అనేది సెవెన్ కన్నా ఎక్కువ ఉందా లేదా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి నేను మళ్ళీ దీనికి ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ని వాడుతున్నాను మళ్ళీ దీనికి ఏం వాడుతున్నాను ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ వాడుతున్నాను సో టూ క్యూబ్ అంటే ఎయిట్ ఎయిట్ని సెవెన్తో బాయ్ సార్ ప్లస్ వన్ మైనస్ సిక్స్ వస్తుంది నాకు ప్లస్ వన్ ఈజీ ఇప్పుడు టూ టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ టూ నాట్ త్రీ నేను నేను త్రీతో బాయిస్తున్నాను ఎందుకంటే టూ క్యూబ్ రావాలి అంటే క్యూబ్ రావాలంటే దీన్ని త్రీతో బాయించండి మూడు ఆరుల పద్దెనిమిది మూడు ఆరుల పద్దెనిమిది ఎంత మిగిలింది ఇరవై మూడు మూడు ఏళ్ళ ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి అంటే ఎంత మిగిలింది రెండు మిగిలింది అంటే టూ స్క్వేర్ మిగిలిపోయింది టూ క్యూబ్ అంటే ఎయిట్ ఎయిట్ని సెవెన్తో బాయిస్ చేసేసాం వన్ టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ ఫోర్ని నాలుగు సెవెన్తో బాయిస్ చేసేసాం ఎంత వస్తుంది ఫోర్ ఏ వస్తుంది కాబట్టి ఆన్సర్ విచ్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆప్షన్లీ రైట్ ఆన్సర్ ఇదే క్వశ్చన్ ఈ ట్యూషన్తో కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇట్లాంటి మోడల్ మనకు చాలా 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 ఎగ్జామ్స్ కూడా రావడం జరుగుతుంది దీన్ని మనం ట్యూషన్తో కూడా సులువుగా చేయడానికి చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఘాతాన్ని తగ్గించడానికి ట్యూషన్ ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం స్క్వేర్ ఉన్న ప్రతి క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకోండి స్క్వేర్ ఉన్న ప్రతి క్వశ్చన్ పవర్ ఉన్న ప్రతి క్వశ్చన్ స్క్వేరే కాదు పవర్ ఉన్న ప్రతి క్వశ్చన్ పవర్ ఉన్న ప్రతి క్వశ్చన్ని ట్యూషన్ కాన్సెప్ట్తో చేయొచ్చు ఆన్సర్ని మనం సింపుల్గా చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఆ పవర్ని సూక్ష్మీకరించడానికి అంటే ఏదైతే ఘాతం ఉంటుందో ఆ ఘాతాలు ఏమిటి సూక్ష్మీకరించడానికి ట్యూషన్ కాన్సెప్ట్ని మనం ఎక్కువగా వాడడం జరుగుతుంది ఓకేనా టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ టూ ఫార్టీ త్రీ సంఖ్యను త్రీ స్క్వేర్తో బాధించిన శేషం కనుక్కోండి ఆప్షన్ ఎయిట్ ఫోర్ టెన్ నన్ ఆఫ్ దిస్ ఓకే ఎయిట్ ఫోర్ టెన్ నన్ ఆఫ్ దిస్ సో టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ టూ ఫార్టీ త్రీ ఉంది సో టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ టూ ఫార్టీ త్రీ సో టూ టు పవర్ ఆఫ్ టూ ఫార్టీ త్రీ త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ సో నైన్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఏం చేసిన అంటే టూ క్యూబ్ తీసుకుంటున్నాను టూ క్యూబ్ అంటే ఎయిట్ ఎయిట్ని నైన్తో బాధిస్తే ఒక శేషం ప్లస్ ఎయిట్ మైనస్ వన్ వస్తుంది ఏది సెలవు అంటే అంత తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ ప్లస్ ఎయిట్ వచ్చేసింది ఇక్కడ మైనస్ వన్ వచ్చేస్తుంది అంతేనా సో విటేక్ ప్లస్ వన్ యాజ్ వెల్ ఆస్ మైనస్ వన్ ఓకే ప్లస్ ఎయిట్ మైనస్ వన్ సో దాన్ని ఇప్పుడు నేను టూ క్యూబ్లో రాయాలి కాబట్టి నేను టూ క్యూబ్ సో త్రీతో డివైడ్ అయితే త్రీ ఐజ్ త్రీ వన్ సార్ డివైడెడ్ బై నైన్ సో టూ క్యూబ్ అంటే ఎయిట్ ఎయిట్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎయిటీ వన్ డివైడ్ బై నైన్ ఎయిట్ నైన్తో డివైడ్ అయితే శేషము మైనస్ వన్ వస్తుంది మైనస్ వన్ ఓల్ టు పవర్ ఆఫ్ ఎయిటీ వన్ సో మైనస్ వన్ వస్తుంది మైనస్ వన్ వస్తే విభాజకం నుంచి తీసేస్తే వచ్చేది మనకు ఫైనల్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఎయిట్ అంటే ఎయిట్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ అబ్సూట్లీ రైట్ ఆన్సర్ ఓకే ఈ విధంగా దీన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు జాగ్రత్తేనండి సో టూ టు పవర్ ఆఫ్ టూ ఫార్టీ త్రీ డివైడ్ బై త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ సో టూ క్యూబ్ అంటే ఎయిట్ ఎయిట్ని నైన్తో డివైడ్ చేసే శేషం ప్లస్ ఎయిట్ మైనస్ వన్ వస్తుంది ఓకే సార్ టూ క్యూబ్ తీసుకోవాలని ఇంకా వేరే కూడా తీసుకోవచ్చు అంటే మీ ఇష్టం అమ్మ వేరే కూడా తీసుకోవచ్చు దగ్గరనే కూడా తీసుకోవచ్చు కావాలంటే చూడండి సో టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ సో సిక్స్టీ ఫోర్ని నైన్తో డివైడ్ చేస్తే శేషము ప్లస్ వన్ వస్తుంది మైనస్ ఎయిట్ వస్తుంది అక్కడ ఒకటి తీసుకునే కూడా ఆన్సర్ వస్తుందండి టూ టూ పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ తీసుకున్న ఆన్సర్ వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి టూ టూ పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ తీసుకున్న ఆన్సర్ వస్తుంది కావాలంటే చేసి చూడండి దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే చూడండి అది ఒకటి చేసిన వస్తుంది సో టూ టూ పవర్ ఆఫ్ టూ ఫార్టీ త్రీని మనం సిక్స్తో డివైడ్ చేయాలి కాబట్టి టూ టూ పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ ఓకే ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు నలభై అండ్ ఇక్కడ ఎంత మిగులుతుంది మనకు టూ క్యూబ్ మిగులుతుంది డివైడ్ బై నైన్ ఓకే టూ పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ అంటే ఎంత సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ నేను నైన్ డివైడ్ చేసే శేషం ఎంత ప్లస్ వన్ సో వన్ ఇంటూ ఎయిట్ ఆన్సర్ ఎయిట్ ఓకే అలా చేసిన ఆన్సర్ వస్తుంది ఇలా చేసినా కూడా ఆన్సర్ రావడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇది మనకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఎగ్జామ్స్లో ఇట్లాంటి మోడల్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వస్తున్నాయి ఫలిత శేషం రుణాత్మకం అయితే విభాజకం నుండి తీసేయండి సో మైనస్ వన్ వచ్చింది విభాజకం నైన్ నైన్ లెక్కల వన్ పోతే ఆన్సర్ బేసిక్గా ఎయిట్ వచ్చేస్తుంది సో ఈ విధంగా దీన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ చాలా 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 సందర్భాల్లో చాలా ఎక్కువగా వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ ఓకేనా ప్లస్ మోర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 